bienvenida, bienvenida a su casa. Gracias, gracias. Doctora Ligia, nos Un gusto de parte de nuestro presidente Luis Abinader pero nosotros estamos aquí por mandato de él anoche cuando estábamos en una, en una reunión por eso esto se armó a, a último momento y yo le informaba del de gran esfuerzo que ustedes Unión Médica y otras clínicas privadas de aquí de Santiago han estado haciendo para responder a la necesidad del pueblo dominicano inmediatamente me dijo yo voy para la frontera pero vete a Santiago y por eso yo estoy aquí estoy aquí agradeciendo el esfuerzo que cada uno de ustedes están haciendo en esta gran clínica que ha sido pionera en lo que es un verdadero protocolo de tratamiento y por eso nosotros tenemos inclusive una tasa de mortalidad tan baja en la República Dominicana. Ustedes han sido héroes de toda esta pandemia en la República Dominicana y hoy lo demuestran una vez más. La semana pasada sostuvimos una reunión con Andeclip en el Palacio Nacional, en donde cada clínica privada se responsabilizó de por lo menos aumentar su capacidad para atender pacientes covid en un 30%. Ustedes han superado eso y siguen con los planes de ser necesario de seguir aumentando esa capacidad y en la República Dominicana. Por eso esas medidas de restricciones que nosotros hemos tenido que venir tomando, cada ciudadano es responsable de cumplirla porque esto que está haciendo en este caso la Clínica Unión Médica es algo precisamente porque no hemos tomado esto con la seriedad que amerita para no tener que venir a ocupar estas camas. Así que ese es la, el llamado que yo hago a toda la población dominicana, que usen su mascarilla, que realmente respeten ese distanciamiento físico para que no tengan que venir a ser hospitalizados o ustedes llegar a contagiar a sus padres, a sus abuelos en sus casas y luego entonces tenga un desenlace fatal. Para nosotros definitivamente es de mucho orgullo contar con personas como ustedes que están dirigiendo esta gran clínica y que son ejemplo. Ese es el otro mensaje que yo quiero mandar. Ustedes como clínica privada han dejado a un lado lo que es la rentabilidad de la clínica porque sabemos lo costoso que es un paciente covid versus otro tipo de pacientes que ustedes pudieran tener ingresados y que están entonces dedicando esas áreas a atender realmente pacientes COVID. Al materno infantil, quienes también han dispuesto eh, una serie de camas extras para atender los pacientes COVID. Pero luego vamos también a la clínica Corominas y luego vamos al BOMS. Por eso Santiago vuelve y se gana realmente la medalla de oro en lo que es la atención rápida, la respuesta rápida a una urgencia eh, nacional. La, Así cantidad, que, la cantidad. Bueno, la cantidad, eso yo no lo tengo eh, eh, a mano, pero no sé si el doctor Plutarco o Rivera pudiera decir eso. Son más o menos unas 110 camas nuevas que vamos a tener. Santiago anda alrededor de 200. Los médicos se han concentrado justamente en las seis provincias donde hay más COVID, que son San Francisco de Macorís, Santiago, ¿verdad? Santo Domingo, el Distrito, La Vega y Puerto Plata. 
Y entonces hemos tenido esa parte que el gobierno ha seguido dando ayuda, aportando de donde podemos. El presidente Abinader saca desde donde no hay para la salud. Y realmente eso tiene un mérito muy especial. Pero aparte de eso, quiero darle las gracias infinitamente a la Asociación Nacional de Clínica Privada. Estuvieron con nosotros la semana pasada, se comprometieron a abrir más áreas y casi han llegado a más, casi a 200 camas más después de ese día. O sea que yo pienso que eso nosotros lo agradecemos eternamente. Y gracias a la alianza público-privada, nuestra mortalidad en el país ronda 1.2, cuando en el mundo anda rondando 2.4, 2.5. Nosotros, nuestros médicos han hecho un trabajo excepcional, por eso nos sentimos orgullosos, lo felicitamos, nos sentimos más que agradecidos de ese trabajo, pero hay muchas cosas que hacer. Y lo voy a dejar en la cabeza de la vicepresidenta, que es la que con eso, lo daban 2 mil dólares de uno, 4 mil dólares del otro. Van a por los 14 mil dólares, pero son 40 ventiladores que ellos tienen disponibles en 8 días aquí en el país. Podrían ayudar a mejorar a mucha gente. Porque la mayoría de pacientes que van a ventiladores no invasivos, le va muy bien. A los que van a ventiladores con alto producto, a los que van a ventiladores eh, invasivos, la cosa es diferente y la mortalidad aumenta un poco, es alta. Entonces, ellos me llamaron, me hicieron la gestión y lo dejé en la cabeza del presidente cuando se paró y se lo dije. Y además de los 23 ventiladores, creo, que nos decía el marino, que estaban disponibles antes de un mes, 